反正你需要什么资源，我都帮你帮我刷牙，是吧？然后那我找他，我找他去联联联络中明轩。靠政府旅游这一块，所以我跟你讲，后面我这边都有资源。我今年去博业，你知道吧？就见习大大那。那我们可不可以重点请几个比较高的？不然跟他们另外补助一些什么船票还机票？因为你全团的。是。记录在大陆的台胞台青和大陆同胞一起。陈伯源曾经凭借着一首歌曲《曾国老总》，在中国和台湾两地红极一时。然而，曾经是中国统战样板网红之一的他，却接连遭受社会铁拳的毒打。如今，他选择加入我们，透过他的亲身经历，我们将带您了解到这些操作的背后，展示两岸同胞携手共度难关的。我姓姚，科学防疫最重要。今天我们来到他的老家台中。还没有被抓走，是不是？陈伯元跟中国的联系要打从他十三岁那一年说起，他就加入了河南的少林寺。其实我们刚开始过去的时候，他们都是对我们非常友好。只是因为我那时候才十三岁，嗯，因为我之前也比较胖一点，所以他们就会呃跟我。浪啊！我是台湾的，但是他们就是会比较有异类的这种感觉，这样看我有一个玩笑就不能开，但是我觉得这是真实的，就是当时我就你们中国就是我们台湾最大的离岛，嗯，对，有一次，然后自从那一次开始之后，我就回宿舍的时候都会有一群那些师兄，他会围着我暴打我一顿，这样子一打就给我打个一,一年多这样子下来，对。说实话，我们少林寺的方丈啊，还有什么，其实都是共产党员派来的、啊，就是因为他们。经历了这个文化大革命嘛，嗯，那所以就是重建的这些庙宇，其实都是共产党出资，然后去重修的，然后派共产党员在那边、嗯。我以前没有意识到，因为我那时候才十三岁，然后我之前就会看《亮剑》啊，说我们抗战的精神，所以我当时看那些抗战的影片，我就有那种日本人怎么可以对我们这样子，对啊，美国人怎么可以去打朝鲜，然后我们抗美援朝这些中国的烈士，然后死多少人什么这些东西，我当时就是看了这些影片，我就开始了有重大的民族情怀这样。哦，河南少林寺毕业之后，你到了美国去读书，对，也就是高中吧。是，那这个时候的你已经有那种抗美援朝的那种情怀了。我当时到美国之后，因为我们亚洲人的这个脸孔，其实到美国是比较容易受歧视的。是，对。然后我当时被受歧视的时候，我感觉是不是因为我的祖国不够强大？<笑><笑>我才会被这样子欺负，是是是，对，然后所以我当时就想说，不，那这样子，我高中结束之后，我大学我要去那个回到中国去读书这样子，然后立志就是说要为祖国尽一份力。当时我的这个。思想是这样子的，所以我就申请到那边去。那其实到后来，我觉得种族歧视可能是一部分，但是我觉得最大的原因是因为政治体制的不同。我们这种脸孔的，还有一个很大的独裁国家在那边，整天在国际社会上丢脸，所以才会导致这些人对我们亚洲脸孔有这个偏见。陈伯元在结束他美国的高中三年之后，毅然决然的。回到了中国，就读华侨大学。而华侨大学究竟是一所怎么样的学校呢？我进去读之前，我不知道什么叫统战部。那个时候才二零一八年嘛，上面写我我我的这间学校，它是中共中央统战部直属的华侨大学。我们有很多的华侨学生，什么马来西亚的啊，印度尼西亚的啊，然后还有就是非洲的、南非的。我当时就是觉得说，它是一个好像很国际的这个学校。嗯，那直到我进去读之后，我才发现，我感觉我。进去的是一个集中营，嗯，因为我们每天上课都在教《中华民族复兴简史》，然后再教《习近平思想概论》。对，我可以给你看一下课表，这个截图我可以给你看一下。黑人朋友也要上《习近平思想》？呃，我们，呃，对啊，我们我们要上那个什么《中华民族复兴简史》，我们里面的内容都是在讲美国怎么迫害我们，然后日本怎么迫害我们，然后当时看了也是那津津有味，因为这些烈士壮烈牺牲，然后去那边打枪，然后哇，我们民族呃失血过多少？就是抗战的这种精神，然后叫我们勿忘国耻的类类似这种，然后还有讲什么国民党失败的原因，对，而且不是说他老师上面讲啊，老师虽然慷慨激昂的讲，但是他还组织我们学校的学生就是要上台汇报讲，就是说我们要做一个 PPT， 然后上台说国民党失败的原因是因为当时通货膨胀啊，呃，国民党才不行，然后共产党才起来的，然后人民有多爱共产党，类似这样子的这种，我们台湾学生。其实很重要的一个点，这就是我意识到我为什么今天站在这里，就是因为我们台湾学生就光我那一届一百多个
每一届一百多个这些台湾学生，我们进去到那种地方学习那样子的思想，我觉得这未来一定会影响到台湾的社会。是，对，而且我们当时在学习的过程中，老师都有跟我们讲，就是两岸的这个问题还没统一，所以要靠我们来努力，来去促进两岸融合发展这、嗯、这一种东西。两岸统一之后，哦，我们过去到台湾就是要当什么官什么官这样之类的。嗯、对，这、就是我们的志向。对。现在的两岸融合就是未来的统一，对，所以两岸融合它就是一个统一的样板。对，这段时间我去当兵，我当兵我看到这些弟兄，他们都会说什么，中共打过来，我们就举五星红旗就好了，就是这样没事。但是没有想到我们接下来会变成什么样子。<笑>我觉得台湾如果真的中共统一之后，我们连香港都不配。是，我们会变下一个新疆，是，这是我意识到的，就是我们的这些台湾的朋友，他们到大陆去，我可以给你看一下我这个聊天记录，这些都是国台办或是统战部，他们是出经费，希望我哦、呃，台湾有朋友。邀请这些没有到大陆的这些，不管是网红或是手来族，从来没有去过大陆的这些人过去，他们是会给经费的。节目的后半段，我们将直接与武夷山统战部的中国官员来对话。那这些网红，他们收了这些招待的钱，他们肯定会说：“哦，我到新疆。” OK 还是什么的，我们有参加过这些活动，我是其中之一。嗯，我们去都是有人带，然后都是国台国台办他们派人来请我们吃饭，请我们吃饭，带我们去旅游。我们走到哪都会有国台办的干部在那边带着我们去。那我名义上是说哦，希望你的安全。但是实际上，他是不希望你乱跑。我跟你讲，我刚开始去，因为我本来就喜欢做音乐制作，是对大家可能知道我是中国老总的原创。对我刚开始做音乐创作，我刚开始去，我根本就没有没有认真在读书啦。对我都是认真想做音乐啦。直到在疫情爆发的那段时间，我就做了这个不要贴贴抗议的这些音乐作品，出来之后就爆红起来。我是一个台湾学生，所以就蜂拥而至的。呃，一堆这种检察院、公安局，呃，还有那个叫什么纪委单位啊，都找上来，还有各种新闻媒体找上来啊，就说啊、呃，爱国台湾青年宣扬抗议啊，宣传大家一定要团结什么这些东西。我原本是饶舌歌手，在夜店里面唱 My C 的那一种，然后突然给我捧这样子，变成一个爱国青年台胞，我当时也是非常的不知所措。其实台湾的文化跟中国真的相似很多，尤其是闽南文化。是我为什么做闽南说唱，就是因为我到了。闽南地区接触了当地的社会，我觉得跟台湾很像。对，然后我当时又认识到了这个晋江市台联会的会长的儿子。好，这个晋江市台联会的会长跟他儿子都是台湾人吗？他不是台湾人，是他们只是怎么说呢？他们只是外公。呃，曾经是台湾人，在国共内战的时候逃到大陆去，逃到大陆去，<笑>这个是很有趣。通常大家听到的都是国共内战，中国人逃来台湾，<笑>對,對,對,对，就很少听到台湾逃过去中国。对对对对，因为当时国民党跟共产党都是独裁嘛，大家對可当时的流行真的是共共国际共产共国际共产，所以大家就会觉得说，好像共产才是真的民主。然后呢，他经常带我去唱歌，让我感受到闽南文化和台湾。的文化的这种相似度，让我感觉就是，哎、欸，其实都是同文同种，为什么有、嗯、有,有必要去这样子，就是吵来吵去的，是吧、啊？就是我们的这个渊源这样子，深深刻刻的爱上了这个中国。但是我回头来才发现，就是说他们会拿都是同文同种、中华文化的这种方式来让你喜欢上中国，是，然后再拿中共和中国相连在一起，就是说你爱中国，啊、你就要爱中共。中国十四亿人。口又是被中共绑架的情况下，很容易变成被中共利用的对象，变成是哎、欸，你喜欢中国文化，那就是帮我们挡站台。你在每一个地方无时无刻，在每一个地方都有共产党员，所以你喜欢中国文化，当你知名的时候，他就会来让你上台。然后到处都是五星红旗，是不得不踏上这一条路。就在陈博远看似前途似锦之时，他受到了接二连三的社会铁拳毒打。不仅一分版权费没有拿到之外，还被掏空了公司，人员全部遭到挖角，甚至合伙人与股东开始拍片抹黑。当时爱党爱国的他是一个台独分子。我后面就出了这个《中国老总》这首歌。
，就是陈总在 A 总会，然后没想到就爆红，来了一个北京的经纪公司。这个北京的经纪公司，他说他会包装，我会签我。我当时就是想说，哦，终于被看上了嘛。对对对，我们在签之前也白纸黑字的写的很清楚，就是说抖音的这些平台的这些收入，仅归我个人所有，线下的演出还有歌曲版权才是五五开。他不仅没有帮我把中国老总的 MV 拍完，歌曲的版权费到现在都还没有给我。这首歌在中国的播放量有多少？当时全部加起来有十二到十三亿的这个播放量。对，其实这首歌当初在台湾的 KTV 很多人也是必点。那应该就是中国老总之后有福建建，然后你在福建建之后，在台湾的 KTV 才红起来。对对，然后那个时候连我跟我朋友去 KTV 唱歌，我朋友都在点你的那个中国老总。老总我想说，对，哎、欸，大哥，这个人舔供了，被我喷过，你也唱他的歌，<笑><笑>真的假的？那但是我没有跟他讲，他说啊算了。其实那首歌我也觉得蛮。蛮统战的，我说中国老总，然后又是闽南腔的那种东西，啊、一首。可能差不多六块版权费吧，但是我到现在一分都没拿到，所以这算第一次被铁拳。现在从台湾省来到内地赚钱，你们心里面过意的去吗？这个世界上只能有一个中国。我跟那个晋江市台联会会长的儿子一起出来看公司，那钱都是我出的，我负责做作品，然后他负责帮我管理公司，哦，当我的经纪人这样子，一下子养了二三十个员工，我压力很大。确实，对，有一天他们开庆功宴，嗯，是这个。台联会会长他儿子组织的，我才发现很扯。我在跟我公司的员工闹别扭的时候，我一直问他，是他主导这件事情的，对他教我要怎么管员工。结果到最后，他自己滚滚旁起，自己另起炉灶开一家公司。我公司的员工全部都跑到他那里去。也就是说，他一开始利用你可能一些中国老总啊，或是福建建的名气，然后找你一起给他开公司。对，利用你这个名气把这些公司带起来之后，整晚捧走，然后你踢掉。对对对对对对，然后我这件事情我就非常的崩溃，因为我跟他的关系，我一直觉得我跟他很好，他怎么可能对我做做这件事情？结果后来我才发现，原来是他在背后一直搞鬼。然后他在背后一直搞鬼就算了，我就是发了视频曝光他。对。我希望就是社会可以对他有所制裁。我万万没有想到，他可以就是竟然把我要从台湾邀请来的这些朋友抹黑造假，在台湾的这些照片啊各方面来抹黑我是台独。然后自从他们这样子抹黑我是台独之后，直接整个人崩溃了。然后我就被小粉红疯狂出征。为什么他们竟然可以就是呃这么的不择手段？大家都知道我是爱国的，结果他们跳起来说我是假爱国的，然后就一群人这样子疯狂的。出征我，我当时还想证明说我是爱国的，我有多爱国，我还发了很多我爱国的影片，我举五星红旗就说哦，对我今天邀请台湾的朋友来到大陆，然后就是我要让他们看一下祖国的美好江山这样子，呃、对，告他们诽谤我，侮辱我嘛，他还侮辱我妈。很扯的事情是，台联会的会长儿子嘛，他叫阿超啦，这个阿超。因为他妈妈还是晋江市的纪委啊、哦，他当时在跟我有点别扭的时候，他就有说过啊、哦，他只要出事的话，他妈妈在小区里面绕两圈，事情就可以解决了。<笑>对，因为他算是那种小小赵家人嘛，对。然后他们整个小区里面都是赵家人，就是红色家族那个，啊、对他们有一整个小区全部都是、哦，对，所以他的意思就不管是检察官啊、法官，其实都是住在那个小区，所以他说。嗯如果出事的话，他妈妈在小区里面赚两千。我当时也不以为意啊。我告他们之后，刑事都已经立案了。结果法院竟然给我一个裁定书，你知道什么吗？他跟我说对方下落不明，<笑>真的超扯。现在对方还在抖音上疯狂的发，对，继续发影片。陈博元在领教到小小赵家人的铁拳之后，自己信仰的中国梦。瞬间碎了。我深深刻刻的意识到，我待的地方不是一个民主的地方。今天我可以继续舔供，我在大陆还有两三百万的粉丝，但是我觉得这件事情我真的做不下去。今天我扛得住，我可以继续舔。我们现在跟中共好，短时间内我们说盖大楼盖大楼。说盖桥，那跨海大桥盖大桥，对我们经济短时间内可以发展的很快。但是哪一天中共出一个任何的政策下来，尤其是共产党员跟他们合作，他们可以违约，白纸黑字都给你签好，你就都不用玩了。我今天扛得住，但是我不希望我台湾的这些同胞也发生跟我类似的事情。其实我们社的日记早就在二零二二年的六月份喷过陈伯元了。当时中国自制的航空母舰福建舰下水，陈伯元做了一首福建舰。的歌来恐吓威吓台湾。其实这个转变的过程是很痛苦的。我是经历了很长一段时间一直的疯狂的思想的转变，也是那个时候。
时候被铁拳之后，我才开始看你的影片，然后还有看各大台湾的这些呃重要的新闻，然后还有政治系的这些教授、民居证的这些，我才深刻意识到说。其实是体制上的不同，是民主跟专制上的这些不同。对对，但是我当时其实我只要不理这件事情，我就可以，嗯，就继续爱党爱国，我就可以赚钱。我想到的事情是说，我今天遭遇了这样子的风波，如果接下来我们台湾人跟大陆人做生意，他们都可以违约。对，我们现在来到陈伯元家的公庙，我们正在商讨着下一集前往中国福建去取证的可能性。就是我跟他一起过去，对，然后最好是可以有一些录音啊、拍摄啊。我觉得只要有中共官员自己证实这件事情的话，那可信度会很大。我我一定都是你们拍完我才完才发了。你看，这个企划很扯哎、欸，这企划很刺激哎、欸，记录我们密谋的过程呢。我有发过一条影片，是我穿着军装。然后我对所有中华民族的同胞敬礼的影片，所以现在目前大陆人他们还以为我还在当兵，所以其实我们可以炒作一个，就是说我当完兵我要回祖国了，类似这种东西。那这样子他们可能就会觉得哦，闽南人当完兵了，现在终于要回大陆好好的发展了。因为我当完兵，他们可能知道我是六月份当完嘛，然后我说我现在被限制出境。因为我太爱国了，所以我没有办法回去大陆。我目前对他们的说法是说，我目前被迫害在台湾，我去不了大陆。他们怎么会信啊？我的天哪！他们信啊，他们他们他们肯定会信的。对啊，各种说，民进党就是把我怎么样，类似怎么样子之类的，来去获得他们的信任，这样子。我觉得这样好。以这样子的方式，那我就可以去参加那个海峡导爆还是什么的，我就可以乱讲一通啊。主要就是。那个海峡导爆，你有没有机会上？然后他跟着拍，我可以去。对对对。然后你们你们拍完，可能私下有什么跟那个官员什么聊天，记者聊天都可以记录下来。对对对。海峡导爆可以联络啊。你们两个就是中国人在拍这些东西。对对对对对。他 OK， 这个我装得住啊。我人我们人到了大陆，我们就装得住，装得到那个感觉。我这就回到祖国那。你一定 OK 啦！你一下日本人，一下又中国人，一下又台湾人。等下你你也是台湾，一下又美国人，你有美国护照？嗯。啊，你讲英文是可以。有韩文、英文、日文，他都 OK。真假的？那你这样出去以后，一个翻译，对，对，只是我跟你说，我去的话，我会很舔，所以我要有回来的保证票，就是你，你要救我回来。Okay, 因为海峡导播就可以爆出他们的细节，还有到底有哪一些网红即将或是已经参加过，嗯嗯，然后他们是愿意可以跟他一起合作的。那、啊、你你去之前如果发这个说啊，你从军中回来了，被民进党释放，就这个会很多人看吗？会在抖音上还 OK， 抖音一定会很大，大陆抖音肯定一定会收大陆的钱是吗？我收过三万，然后是要签字的，他们是拿现金给我，对，还有一万人民币。他是什么契机？他就是跟我私下见面，到我家，然后跟我一对一见面，然后见面之后我们就是，他就拿一个单子给我签名，签名然后现金给我这样子。这个我们有没有办法这次收？我要跟大陆官方。联络对，然后这个跟我关系还不错，对，然后我就跟他打电话，我可以跟他说，我现在真的很需要资金啊，因为我刚当完兵，然后我也希望说可以做一些为祖国的什么事情，然后需要一点经费，他会帮我申请。其实其实有没有钱，我觉得不太是重点，重点是你有没有答应这些人。如果没有收钱，你去做反而更荒唐，因为你是被白嫖了，你还愿意当自干物。你直接写一个计划纸上去，他们就可以帮你弄一团出来。我我我甚至可以在大陆那边说，我现在可以邀请很多台湾人一起过去，大概十几个都没有去过大陆的朋友、嗯，对，然后他们会帮我安排。我就想到这个东西，可能就直接弄一团出来，因为当初原本是没有想说可以回去拍，那如果现在可以，我觉得我们就弄一团。那去的人是一线的，或者是小扣都没小扣都没关系，因为小扣也是他们的。本来就也是他们，也不一定要到什么十个这么多，可能我觉得三个应该就可以了。对对,對就是至少把他们的这整个一套的手法跟流程你，你你还可以去啊，你不能的吧？我觉得还有一点就是，福州它不是有个清创基地，然后不是很多都是空屋吗？哎、欸，就是空屋、啊，你们也可以去拍，你们也可以去拍，可以带你去看空屋啊，对啊，全是空的、啊，那这样就两个人嘛，没有一个清创基地是没有一个是真的有人的，看台有那个那一个嘛，然后他刚刚讲清创基地都是大外宣空屋，这个也可以拍进去。我、okay、我有一个想法很重要的就是，其实他们都喜欢谎报，当天都是哎、欸、领导要来，然后。
叫一堆人，然后在那边假装很忙一样，一直都是这样。对啊，全是这样子的。哎，不是有那个阿美族少女花莲的？对啊，他们的青壮基地超空的，我可以给你看一下他们。这个你联系得到吗？你不是有跟他？我联系得到，我跟他们说啊。你知道最搞笑的是什么？他有给我看一个照片，然后那个照片还包含他自己，全部都是我喷过的，舔过的。<笑>我就说我当完兵的这些弟兄都对大陆很有兴趣，我想说我邀请一些，哈哈，这样子一起过去。对对，因为我刚才在想说，就你们两个在家那些要。他这个成团会弄很久嘛？如果会拖到半个月，我觉得你们两个直接去就可以。领导，你什么时候？让我回来当警察啊！无间道是吧？<笑>我不说大哥，不说了。当然能承认最好，但是不能承认的话，可以可以去跟他们聊，到底已经有谁去过、啊？可以先去跟他聊这个想法，因为他带的人都是反串的，所以这些人的立场，大家不想看，大家想看说，譬譬如啦，我只是举例，哎、欸，这个官员说啊，上次那個，我没有拍他，舔的还不错啊，这才是关键。所以他有没有承认，这不是重点。连去的人都是。我们自己的人，对不对？我就把，我本来本来想说是去的人都是。所以这个有风险，就你们可能聊天不想不想被他听、啊，对吧？所以我看十月可不可以就直接去。十月底，然后因为我十九号到十八号到二十四号在在韩国。十四到十八号飞，不然就是二十五号以后飞。对，你可以直接从飞过去。你们你们讨论一下。哎呀，我找一下。在进完箱之后，我们驱车前往到陈博远的办公室。准备打电话给那些舔共网红以及统战部的官员。第一位我们要扣印的对象是已经入籍中共国国旗的台湾人李东宪，他是一名曾经举着五星旗的跆拳道教练，更是在今年十月一号的中共国庆进入了习近平的国宴晚会。所以他就是帮大陆的政府来联系这些人，然后来去讲那些我们有几艘军舰啊，类似这些内部的军情，对，出卖军情，他有在做这件事情，对他有亲眼给我看过他。在做这些东西，我们在饭店里面。那你回大陆啊？你就该回来回来，你反正你你马上回来。这边我现在这边有很多做互联网的，嗯、对不对？阿公他们基本上你回来从从政起步很快的，你现在还一百多万粉丝，你怕啥？对啊，你现在拿身份证了，你知道吗？真的。你该回来回来，你回来这边。我这边帮你反映上去，嗯，然后你该回来做做自媒体就回来做自媒体，嗯，对对。那现在我们那边的情况怎么样？因为我也很久没有回去，我也不敢去关注。现在还好吧？其实我跟你讲。人家台湾工本事没你多，人家光接广告一一个月也是也是二十来万，所以你就不要乱花钱。你该做该做广告做广告。我跟你讲，现在做公司很难做。哦。你之前其实就是太急，你你直接做公司，然后去带货，然后找了一批团队，有赚到钱吗？没有啊。嗯嗯。那你你现在那边的经济情况还可以吗？我这边勉勉强强一般啦，反正我每个月两三万吧，两三万，然后养道馆也花了不少钱。那这样子，我你阿公没有我提钱出来，我是没钱啊。啊、哦，因为我是属于，我是我确实是没有钱。嗯嗯。那你如果说说你过来要资源要什么，嗯，政府这边我还是有的。嗯嗯嗯嗯，当兵的这段经历就是。分享出来，我觉得我这次回去，我想要。视频有拍吗？你视频有留吗？我视频有留啊，但是我在军营里面不能不能拍啊，我只能就是。那我跟你讲，叙述啊。等你回来吧，你回来，然后我来帮你操作嘛。嗯。但操作完，你可能真的这辈子就不用回去了。我也这么觉得。来，你你最近能回来吗？我现在。我们要去做做做带那个农农产品带货，去助农，要不要去？我今天回来谈，然后我帮你把视频发上去，然后你就说你你宁愿。宁愿住在大陆，也不要住在那么独裁的台湾。然后你发这个东西，我跟你讲，操作下去，然后你去做助农，为什么？嗯，助农就意味着你你要跟着大陆的农民，嗯，一起那个，然后给农民写个写个 rap， 对不对？有啦，但是不多啦，还是要靠广告，靠政府旅游这一块。所以我跟你讲，后面我这边都有资源，你要的话，你跟我一起拍，然后我这边。我找文旅的合作，是对不对？不一定要做厦门，我跟你讲，厦门已经做烂了，你懂吗？为什么做烂了？就所有涉台、涉台人士的这些业务什么的，这些资源都被强暴了。所以你与其这样，你不如就是专门做做各省市的。嗯、然后各省市我，我我我今年去国宴，你知道吧？就见习大大。哦，真假的？你你要我跟你讲，你好好一年内把工作做好，争、嗯、取明年你也去参加国宴。嗯，好，拜拜。拜拜
都是我意料之中，但是从他的嘴里讲出来，我相信各位观众一定是有说服力。这个人我喷过，当然这个人我也喷过。<笑><笑>然后还有这个旅游补助，有些人他们讲到旅游政府，所以去那边的台湾网红，这是一个很关键的，不一定说要一定要留在那边发展，有去那边帮当地做旅游的东西。台湾网红到底有谁干了这些事情？大家心照不宣啦。好，这样谈下来说，我们有没有第二位打电话的人选呢？第二通电话，我们将打给曾经带着蒋友清去舔供的台湾网红，而他最近在上海开了酒吧，因为万圣节禁止 cosplay 的事件呐、啊，被铁拳。他就叫做麦狗八八六。你现在你现在在哪？上海。你怎么可以用 IG 翻墙啊？那你在台湾演出这样赚得多吗？还可以啦，对啊，可以啊，可以啊，我觉得还是大陆市场比较大。对啊，那、嗯、我也是觉得说那也比较好，主要就是我现在我在大陆，我在台湾发生的这件事情，我我想要回去大陆的时候曝光它。可以啊，我觉得这应该蛮有流量。你要跟我一起搞吗？可以啊，可以啊。我之后弄一下，然后我们我们联络没？可以啊，我都可以可以。那、啊、你现在到那边怎么样？他、啊、现在在大陆还有什么、啊、有什么机会 ？rapper 啊，你就继续越来越好玩了。然后你现在台湾这事情，就会把你之前那个那个是洗白啊，你之前那个什么、嗯、那个叫几个兄弟过来的，你就就被洗白啊。是啊，我我我现在做了一大堆就是干民进党的歌，你知道吗？那个谁六一七现在也在大陆。六一七现在也在大陆吗？对啊，他他一直他现场住大陆，但是他流量起不来、哦。为什么？他不是上次你们带着江友清那一波蛮大的，这样子还没起来，可是你们在台湾超爆的啊！我知道，大陆没差小啊。哎，这样反倒你们还被干了，你记不记得我们之前做那一个一起被干在台湾？没事干就干了，不管我，你要干就干了。小，啊，那你现在没有被人家喷吗？在台湾这边呢？我很少，我我我我我不看外网，所以我也我也随便。韩国人哦，我说我跟他不同挂了，但是最近蛮常接触的。哦，接触干嘛？太政治，我觉得我还是娱乐一点就好，小偏一点也正常。哦，就是讲到一些东西，两岸一家亲的这样子，然后平常还是讲一些民间道理。因为因为因为韩国人刚好做那么大，他也没赚什么钱。哦，他将没赚什么钱？就是小钱了，就没有什么大钱。嗯，好了好了，先这样啊。嗯嗯嗯，好，拜拜。他也曝光了一点，就是田贡人没赚什么钱。韩国人这样子没赚什么钱。对啊，很可怜哎、欸。然后现在大陆人也不跟你看这一套，因为他会觉得你台湾人来大陆炒什么流量，最多就是中共什么合作、什么场合邀请你过去，啊、然后你上台，他给你背书，他因为他跟你说他给你背书，所以你来这里，他顶多给你包个一千或两千的红包，就是真的。开开心心的，真的，真的是这样子。我说的是人民币啊，嗯，对吧、啊？你看他去找江友清，然后到大陆，吵不起来，吵不起来。那台湾人去大陆多赚点钱，但是他也说他做这件事情没什么，也没赚钱。然后他他跟你又说大陆发展会比较好，比台湾好，然后自己又说没什么钱。对，<笑>大陆就是不好了，但是再怎么不好，还是比台湾好了。他的意思是这样的。而且我觉得最生气的是。他们赚这些钱，其实他在台湾赚更多、啊，对啊，甚至赚更多。可是他没有多赚钱，然后还做这么伤害台湾之前那个台北机场人，我也是呛过他，他也是去舔供，他供说我去那边也没赚什么。大家以为我住上海光鲜亮丽，但是我是住那个上海的那个郊区，就是那种小红砖屋，然后月薪才五六千。你在台湾怎么可能五六千呢、啊？你给我就超过五六千，<笑>不差不止不止不止。不止不止<笑>接下来我们将打给海峡岛报的社长。海峡岛报是隶属于福建日报旗下的分支，福建日报又是中共福建省委机关报。哦、他会丢样套板给你，他都会丢样板，丢这些。洪秀柱、侯友谊，哇，这是新闻还是？就是想要我做成歌曲炸台湾。哦，就是他丢一个类似新闻稿给你，那你可以看这新闻稿，我做成,做成一首歌，然后炸台湾，影响台湾的政治环境。呃对啊，我确实之前有做这些东西给他们，对，很多哎、欸，很多啊，他们就是要我们做歌去批评民进党啊。哎、欸、，Hello Hello， 好久不见，真的。对啊，你退伍啦？嗯，但是这段时间经历的事情太太严重了，我已经结束了这些东西，我可以出境了。然后我想说，我出境回去之后，我想把这些在在在当兵这个过程。的一切就是全部曝光出来。啊、嗯
。对，你可以写歌，但是那你要不要把你姐姐他们接过来？我觉得如果是这样的话，我不会他们会不会安全啊？是，就是也有这方面的考量。然后还有就是我，对啊，我现在因为我当兵有交一些朋友嘛，他们就有问我说有什么门路能一起到大陆这里，不管是发展啊、看啊之类的这样子。然后我想说，我就有几个这些、嗯。嗯朋友，然后因为他们都没去过大陆，我想说去的话就是，可以跟你们合作啊，嗯、还是怎么样子，或是做一些采访之类的。可以啊，没问题，采访肯定是没有问题的。嗯，然后后续的话，如果其他的，说你们有想在大陆发展，我们再仔细的聊，比如说帮你们介绍到台办去，让台办帮你们找地方或怎么样的，是是这个后续都可以再继续继续继续聊嘛。嗯嗯，对吧？就是按照原来的那条路继续再往下走，还是可以的。是是，对。然后，然后我我这次如果再回去的话，可以帮我安排一点采访嘛，或是报道之类的。我想要把可以啊，没问题啊。这段时间没问题，遭遇的这些事情，就是曝光出来，而且我还写了很多这些歌，这里根本没有自由啊。然后新闻报道那些东西。讲什么民主根本都是乱讲的、啊，根本就是根本就没有没有自由啊！你自由的话，为什么可以、啊？对啊，你为什么可以让我们就是要、嗯、要这样子每天时时刻刻这样子监监监督我，然后威胁我这样子？那我觉得我待的也不是民主的地方，嗯、我觉得我待台湾才是一个更独裁的一个地方嘛。你回来呗，回来了之后，嗯、反正。你需要什么资源，我都帮你帮我宣扬，是吧？然后那我找他，我找他去联联联络钟明轩。哎、嗯，我那我就要叫他去联联系他。好好好。宣扬是我们记者，没错。是啊，谢谢姐姐。嗯，谢谢。好，好没事。那我们再保持联络、嗯嗯。有什么消息要跟我说？好，行。谢谢姐，谢谢。这个海峡岛包是党的。对。这个是党的，我们可以用起查查来查一下，我就可以告诉你。对。无线日报就点进去，再看他的股东，就是国。国有，呃，国有国家的报社，对啊，国家的报社啊。对。最后一通电话，我们将打给福建武夷山统战部窗口。武夷山统战部致力于推动文化、旅游、融合发展，并且偷渡中共概念。我们将询问统战部，带台湾网红或素人过去中国，可以得到什么样的回馈？哎，这个是，来、啊，这个是武夷山统战部的。Hello。好久不见，然后我我在当兵的过程中，我认识一些很好的弟兄啊，他们就是觉得说他们也想去大陆了解看看，只是他们没有去过大陆这样子。刚好你打给我，我昨天有看到，对对，可以接待他们。因为我不太懂啊，就是你们之前有跟我说找太平区的这个年轻人过去，只是我不知道这个操作我要怎么按步骤来去走。嗯，就是比如说你这下。嗯嗯嗯，茶博会是什么时候？到十呃，就十五号到嘛，哈、哦，十五号到十八号这个短时间。我们茶博会的歌可不可以为我们献唱一个？<笑>可以啊，没有问题啊。他们都是都是这个，嗯、呃，就是什么，就是就是都是台中这块当兵的嘛，哈。呃，没有，我们已经退伍了，对，现在就各有各的事情这样子，对。那我我这里休息，呃，先要给我领导这边报告一下这个情况。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，今年二月份去当兵嘛？对啊。是接到通知吗？对啊对啊。我们在与统战部窗口对话的时候，意外的发现每一个细节都问到细思极恐。嗯，那平时可以回家的吗？还是周末才能回家？呃，我是周末可以，周周末才可以回家。怎么你为什么问这么细？呃，你这边呃问一下大概有多少人，然后、嗯、呃第一次来的有多少人？嗯嗯嗯。然后我们来呃对接，可以吗？嗯就套到别的，如果人没有那么多，我们就套到别的地、哦、别的活动。那如果你人很多，嗯、那我们就要呃重新再呃邀约一场活动嘛。准备机票过去吗？还是怎么样？嘉宾这样子，就是成团的这样嘉宾是两个人住一间。哦哦哦，所以就是我我我们现在是要准备机票船过去。我还有一些网红朋友，嗯、哦，他们也有一些网红的是吗？是是是，他们都是做自，就是也算是嗯，蛮走生活路线的那些。那有超过五个吗？如果先十个来呢？可
丝的，可以啊。多少粉丝的？有我这几个，对对对我，对他们差不多是十几万粉，十几万的粉丝，个个别差不多在这里这个左右。嗯。哦，那那我们可不可以重点请几个比较高的？不然跟他们另外补助一些船票还机票，因为。全团的是，肯定有，呃，就是就是说另外补助他们，是补给他们，那补助你们，哦哦哦，可以让更多台湾的年轻人改观，让他们就是说，对祖国有更，就是说大陆啦，他们就是至少说不要不要这么对立，我觉得我在台湾就是应该做这些事情，就是茶博会是十一月十五到十八这样。说一下，就是说你这里大概需要多少？然后我们呃，因为我们主要南平这里，是。然后因为我不知道别的地方怎么样，但是我们南平的经费还是比较紧。哦，我我理解、呃。你有这方面的，你告诉我。嗯嗯嗯。告诉你，大概我们、嗯、呃可以给到多少？我知道的是有、嗯、有邀请台湾网红，有也有帮他们解决交通的这个问题。哦，那大概是、就是呃流量多少，然后有有给他们解决。要要他们就比如说你回去之后要发一些相关的活动的呃这个信息。哦，就是说因为有花钱嘛，然后所以我们就让这些网红，就是你来到大陆，你至少也要。拍一些，就是说我们这边的影片，然后到台湾这样子。那我们现在大面积的有在招台湾的呃这个这个青年的就业。是谁在招？嗯，我们刚刚有邀了一个棒球教练。哦，真的、哦嗯？你是台湾的？对，就是在我们这个南平，你过来的时候不是有一个很大的体育馆嗯，我知道，我知道。嗯，那个他那个也是台湾的这个 B 级的教练哦，他他他很早就出来当棒球教练，然后大学没毕业，嗯，在台湾可能或者在别的地方，可能就去选很好的那种单位，可能不容易。但是我们这里因为就主要棒球，所以他就很快应聘。哦，因为他有才华、啊，然后在台湾展示不出来。对对对，那个就是在这段时间，他们把他们的情况发过来，然后我们就给他对应单位，然后他可以在这边。兼一个实习实训，那天还接了一个。啊，那像我这种，我可以加入你们统战部吗？<笑>你怎么什么意思？我我在想，你这电话是不是有监听？我说太多了吧？怎么怎么可能？加入共产党吗？对啊。还是加入我们台办系统还是什么？我觉得你可以加入那个什么台盟啊、台联啊。哦、啊，台盟台联。可以啊，啊，那你有有什么资料需要我准备，我再准备给你。嗯，拜拜。OK， 哎、okay. <笑>，自己啊，妈，他刚刚说有监听的时候，我也有点小错啊。打给统战部的感觉是不一样的，因为他们会时时刻刻都会注意你有没有可能。这个是哪里的统战部？这是南安的武夷山的统战部，所以他是算比较下层的统战组织。嗯。他是比较下层的， okay, 比较基层的，比较基层。他刚有说他问他们领导，他的领导上里是什么省的统战部还是？嗯，没有，他可能是市的，他可能只是一般，就是他们整个系统都会疯狂的去邀约台湾年轻人， okay. 没来过的最好，他就手来足，手来足就补助。哦、oh, ，所以就是说，我现在邀一个台湾年轻人，我就有钱拿了。OK， 所以他们下面有很多统战部，所以其他统战部有找其他的台湾网红。其实所有单位都有在找，对，他们要找信任的台湾人，是能带过去，带过去。哦，可以看到他们的宣传照片就是我。作为一个台湾同胞，如果可以的话，我希望做一个真正的台湾青年创业基地，帮助更多的台湾年轻同胞来到大陆后，可以有好的发展。刚打给统战部，他们肯定系统开始在查我。国台办交流局张宪春。国台办交流局黄文黄文涛是国台办的什么局长？是局长。嗯，交流局局长。交流局局长，还是这这是你自己掰的？没有，这是他的职位。就是我觉得很多人会不信哎，我我们来看一下，稍微看一下。二零二零二零二二年就有了哦，所以这绝对不是什么 P 图还是什么的哦。海峡论坛啊，对吧？这也是黄文涛局长什么什么什么的。
OK， 博元你好，我们会积极反映你的经纪公司在哪？你要拍哪一个？这个。然后之前贵宾的名单可以看到，黄文涛有没有？张宪春，还有这个填供的陈博元。现在时间是十一月三号，我们已经接到了统战部的邀约啊，让我们可以到大陆这边。其实这个都是。统战的说法，不了解政治、不关心政治的人，其实我们才是最容易被统战的。当你被邀请到那里的时候，你就是一步一步的，是走进他们的圈套，陷进他们的陷阱。多少钱提交，然后他会给你，让你说那里旅游有多好，美食有多好，让你没有防备之心。这次要去厦门介绍一下，厦门啊，还有泉州的景点跟美食文化，不会讲到爱党爱国，会讲到。大陆环境有多好？大陆经济有多好？大陆市场有多大？对，抹黑大陆是堵车的。下一集，陈博元将带您前往中国，了解统战部旅游合作影片的模式，并揭露各种各类型的统战骗局，不限于网红这条线而已，以及台湾年轻人是如何一步一步无意识的陷入其中，无法自拔。